concave lens is light and the light is the light and the light is the light is the light concave lens is the light and the diver is the light This is convex lens that's why the lens is the SI unit the SI unit of power of lens is the diopter the lens is the power of the SI unit is the diopter Lens le first one ana convex lens, concave lens sama ni ada kan do. Concave convex lens ni mana ni? Ia tu converging lens ana. Ada ayat. Convex lens tu ingin ni erikum. Adil lagi light ray mana pada kian ni? Ia tu converge ni erikum jia. Dahana light ray. अब कॉन्वेक्स लेंस तो है ना कंवर्जिंग लेंस है रिक्यूम कॉन्केव लेंस तो है ना इले डाइवर्जिंग लेंस है रिक्यूम मैग्निफाइंग लेंस है ना कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई लकी लदा कॉन्वेक्स लेंस है ना यूज़ रिटू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया नो रहने दा लॉन्ग साइड हाइपरमेट्रोपिया � अदा ऐ द तोट्टे तो लवस तो कल के मैग्निफाई जी ऐ द कांड के अन्य नमले कॉन्वेक्स लेंस उपयोग करना दोनों डाने देने मैग्निफाइंग लेंस ने उपयोग पराइनर कॉन्वेक्स लेंस लें डाउन है इमेज रियल आय रिक्यूम अदो बोलते हैं इन्वर्टेड आय रिक्यूम यूज्ड इन माइक्रोस्कोप टेलिस्कोप Concave lens is diverging and short sight is correct to be able to do concave lens. Short sight is not able to do that. We can do that in the next few years. We can do that in the next few years. We can do that in the next few years. This is a little bit of disorders. That is corrective lens. Hypermetropia. Hypermetropia is long sight. Long sight is not able to do that. We can do that in the next few years. अपन हम लोग बोलेंगे ना कॉन्वेक्स लेंस है ना डाइवर्ज सॉरी मैग्निफाइंग लेंस आया कॉन्वेक्स लेंस है ना बोलेंगे मायोपियन वाले ने इले शॉर्ट साइट है ना अगले लवस्तु के लिए गाना नहीं था हम लोग कॉन्केव लेंस बोलेंगे प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिन वाले ने इले हमारे कन्हैल लेंस ने इलास्टिसिटी नष्ट पड़े बाढ़ ना हमारे प्रेस बायो आ उस दिन है ना प्रेस बायो पिया ना बारे याद है ना करेक्टी ने इधर हम लोग बोलेंगे ना लेंस कॉन्वेक्स लेंस है ना अत दे एस्टिक मैटिसम अत बेरे हर क्या ने डब बोलेंगे ना दे सिलिंड्र के लेंस है ना एस्टिक मैटिसम दे ना करेक्टी लेंस सिलिंड्र के लेंस one by sixteen तो इस सेकेंड में one by sixteen तो time ना हमारे कंडे लेते आएंगे नहीं लगना हमारे ना अदा ये पर अदा ना persistence of vision इन्हीं lights से इन्हीं पर याना लेते photoelectric effect ना कुछ याना emission or ejection of electron from the surface of a metal in response to incident light और एक सरफ और एक मेटल का सरफेस है ना सरफेस लेके लाइट रे इंसिडेंट चाहिए बो आदि ने फल में इटर इलेक्ट्रॉन सिजेक्टे इन्होंने बारे में ना प्रिंसिपल आना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन और रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इन रेस्पोंस टू इंसिडेंट लाइट इधर कंडर बोली चाहिए � इन्हें हमको साउंड एंड आना बढ़िया। इन्हें हमारे साउंड ने कुछ आना बढ़िया मौन है। स्टडी ऑफ साउंड आना एक्वास्टिक्स। साउंड ने वाले दो रे लॉन्जिट्यूनल वेव आना। हमारे नए तो बारे में लाइट एक ट्रांसवर्स वेव आना। अगर तो ने इप्पो साउंड ने वाले दो बाक्षे एक लॉन्जिट्यूनल वेव आना। साउंड इन्दे इंटेंसिटी डी यूनिट आना डेसिबल। नॉर्मल साउंड लेवल इन डेसिबल आना 60 टू 120 डेसिबल। नॉर्मल साउंड लेवल ना आना 60 टू 120 डेसिबल आना। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर 20 टू 20,000 हर्ट्स। 20 मुदल 20,000 हर्ट्स इन्दे डेल लला साउंड आना नमक के कम बच्चोलो। एक्को एंड रिवर्बरेशन आर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्को ऐंदा नम करें। रिवर्बरेशन में चलने ले मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आने द रिवर्बरेशन। 
ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്താ നോക്കാം ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഹെഡ്സിനും താഴെ ട്വന്റി ഹെഡ്സിനായാലും താഴെയുള്ള സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈനോസേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽസ് എലിഫൻസ് അത് വെയിൽസ് എലിഫൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് നോക്കാം ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയി ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഡോൾഫിനും ബാറ്റൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് ഗാൾട്ടൺ വിസിലിൻ്റെ സൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് ഇതും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഹയ്യസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണ് എന്ത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്കോ ഈ എക്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ സൂപ്പർസോണിക് പ്ലാ പ്ലെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാക് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഒരു സൂപ്പർസോണിക് പ്ലെയിൻ്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് മാക് നമ്പർ ഒരു മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മാക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ പറഞ്ഞു അത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി പേഴ്സൻസ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ ആണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു കേൾവിക്കാരനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരൻ്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം മൂലം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് സൊണാർ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഡെപ്ത് ഓഫ് സി സൊണാർ ഫാത്തോമീറ്റർ ഒരു സിയുടെ ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സൊണാർ ഫാത്തോമീറ്റർ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് സി ആണ് സൊണാർ സൊണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കടലിൻ്റെ അടിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സൊണാർ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ സൊണാർ അൾട്രാസോണിക് ആണ് സൊണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് അൾട്രാസോണിക് ആണ് അതായത് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് അടുത്തത് റെസൊനൻസ് ആൻഡ് റിവർബറേഷൻ എന്താ നോക്കാം റെസൊനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തു അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു വേറൊരു വസ്തുവിൽ വെക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും അനുനാഥം എന്ന് പറയും അപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുരണനം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ നമ്മളൊരു ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ സൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാരിങ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര വട്ടം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമോ അതാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് കോസ് ഇയർ ഡാമേജ് അബൌ വൺ ട്വൻറ്റി ഡെസിബൽ ഇയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഇയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ